，花伯父莫要激动。您说，会不会是令郎放出的消息啊？谅他也没这个胆量，敢背着我做这种事情，这就怪了。多谢花大哥以诚相待，待在下找到长生果后，必当重谢。爹，现在这屋子里只有你我二人，你不必再跟我演戏了。我问你，我儿子花雀现在人在何处？花老爷不必担心，令郎只是出去消遣几日，他找我来不就是为了躲麻烦？好，那我再问你，你口口声声说要为我花家解决麻烦，可既然萧白他们已经离开了，为何又突然因为长生果之事折返回来？我只是帮你暂时支走萧白，并没有保证他一辈子不踏入花家。不过呢。让他永远不再来，我也不是办不到，只是需要你付出点代价。你究竟是什么人？可是啊，叨扰了。这是花雀少爷请人画的像，我等前来送画，奈何花家没人在，可否代为转交？这画像上的人哪里是花雀啊？你们定是弄错了，打扰了。那个花雀果然有问题，金兄早就告诉我，是我一时疏忽。现在最重要的是花伯父的性命安全，因为我们不知道那个假花雀身份为何，目的为何。外面打扫精舍，秦兄，你先回客栈等我，我与小磊再走一趟花府，探探虚实。嗯，快走。冷掌门，放开，放开！大侠饶命
，大侠饶命啊！你们岂能如此无法无天？把长生果交出来，不然你们一个都别想跑！快给他们这！少双主，少双主，救命啊！冷掌门，你这是做什么？快放了他们！这些人冥顽不化，你不用打狠的，他们怎么可能乖乖听话？这样做确实不妥。倘若花家私藏长生果，是被冤枉的，那我们岂不中了魔教的离间计，让无辜者枉死？老夫也是为萧盟主着想，不这样做，他们怎么可能交出长生果呢？可是找长生果，找我爹，我什么都不知道。大侠千万别杀我！你这是血口喷人！他不是我儿子，他根本就不是我儿子。少庄主，你一定要为老夫做主啊！爹，你怎么为了个长生果连儿子都不认了？你怎么能这样呢？他不是我儿子，精彩啊！<笑>精彩，实在是太精彩了。副谷主也来了。没想到上官洞主还喜欢装孙子，本座真是佩服。你想不到副谷主也来了。既然如此，我就不奉陪。长生果，我替你们找，可惜没找到。各位接着找吧。啊啊冯掌门的掌法，并没什么长进。去找长生果。长生果在哪儿？这这长生果真的不在我这里，真饶命啊！大侠，死到临头你还嘴硬？不，这这这都是那魔头设的圈套啊！长生果呢？萧少庄主好刀法。
卓华，怎么样？你没事吧？我没事儿。其实方才那一刀真的好险，他要是偏了一点点，我岂不……卓华姑娘，你是不相信我的刀法？我是说，要是万一的话……我小柏从不做没有把握的事。我不是这个意思，我只是有一点点担心。眼下，也不知道他们那边发生了什么。姑娘，得罪了。长生果在哪儿伯父，花伯父，秀秀，花雀的身份已确认，是上官秋月假扮的。上官秋月，他也是为长生果而来。不错，听到长生果的消息，傅楼也来了。傅楼，是我无能，没能保护好花家一家大小的性命。这么说来，花伯父肯定是被上官秋月所胁迫，所以才陪他演戏。既然这样，花大哥他肯定被上官秋月所害了。那小磊姑娘。小磊已经没有别的亲人了，自当是回我凤鸣山庄，好生保护。这花小磊的身世真是太可怜了，居然还被灭门，真是太惨了。可怜小磊姑娘失忆，不记得哥哥模样，又被那个上官秋月洗脑了。哎，如今花家满门被灭，小磊姑娘肯定很伤心。哎，这谁能想到，上官秋月的真面目竟是这样？确实与传言不同，不像一个魔头该有的样子，反倒像一个翩翩公子。饶是如此，他便更加该死，以这般面目骗人，背地里却杀人如麻，犯下滔天之罪。下次再让我见到他，我萧白一定要亲手杀了他，为我爹和花家报仇。嗯、咱们走吧。花，春花姑娘。以后，凤鸣山庄就是你的家。小熊,熊，自从我们来到叶檀城，处处被人牵着鼻子走。花家从未涉及过江湖之事，怎么会与长生果扯上关系？的确，长生果在花家的消息来得蹊跷，还有上官秋月。上官秋月。他的目的自称是为了长生果，但我感觉更多的是为了接近春花。或许，春花与魔道的关联，并非空穴来风。春花姑娘不过一个弱女子，你别多想。哟，萧公子，说不得呀，春花姑娘确实是一介弱女子，只不过你们有婚约在先。怎讲？利用她，威胁。父亲，孩儿不孝，未能保护好花伯父
。什么？花伯父不幸被害，罪魁祸首竟然是上官秋月。上官秋月杀害了花家大哥，他还胁迫花老爷，还扮作花大哥的模样，孩儿险些被骗。速将他的画像送往武林各派，断不能使其能够瞒天过海。是。还有，从医圣处带回的那名女子就是花小磊。秀儿，你起来吧。现在，小磊姑娘已是家破人亡。你准备如何对待这桩婚事啊？他孤苦伶仃，无依无靠，孩儿定会给他个堂堂正正的名分。嗯，你做的对。只是这小磊姑娘既已失忆，对于婚事，她可否愿意啊？这，笑儿，此事并非一厢情愿之事啊。孩儿明白。你来干什么？我不想看见你。要不是因为你，花家也不会被灭门。人是傅楼杀的，我绝对不会原谅你的。哥哥还要照顾妹妹呢。我不需要。小春花，你可是哥哥唯一的家人上官秋月，他怎么跟这个冰蚕蛛一样，阴魂不散？春花姑娘可在？小白，你找我什么事儿？进来说吧。我还是不打扰了，只是有件事想要问姑娘。说吧，春花姑娘，今后可有什么打算？有什么打算？小白是有什么建议吗？是我保护不周，让花伯父和花大哥惨遭魔教的毒手。春花姑娘已经没有了别的亲人，我十分愧疚，所以我想问问。春花姑娘在我凤鸣山庄住了这么久，可还住得习惯？这凤鸣山庄舒适气派，自然是很奇怪。不过小白，你不会是要赶我走了吧？哪里哪里，我只是……萧兄，哟，春花姑娘，我和萧兄有要事相商。进一步说话，走，秦兄，春花姑娘，走了。春花，你这是干什么
，秦兄，我话还没说完。坐，秦流风，你这是干什么？你说你跟我这个秦胜每天朝夕相处在一起，耳濡目染之下，你也没学点什么东西。秦兄，还请赐教。哎呀，神女早有心，不知襄王可有意？还请秦兄明示。只需如此。实不相瞒，春花姑娘早就告诉过我她对萧兄的心意。春花姑娘怎么会告诉你这些？你不是也跟我讲你那些小心思吗？那就有劳秦兄了。恭喜春花姑娘，我来替萧兄给春花姑娘下聘。这是什么意思啊？春花姑娘得偿所愿，萧兄要娶你为妻。啊。这事儿太过于突然，我得考虑一下。春花姑娘还需要考虑什么？莫非你对萧兄的情谊，难不成是在下之前一直会错意了？那小白他有说过他喜欢我这几个字吗？<笑>若落花有意，流水有情，何苦捅破这层窗户纸呢？再说了，有些话只可意会。不可言传，那可不行。那怎么说，也要有一个求婚仪式吧？求婚仪式？啊，对啊，要很浪漫的那种。以萧兄的性格，聘书便是浪漫呀。姑娘若是不说话，莫非不喜欢萧兄？若是为难，那我替你回绝便是。谁让你回绝了？我有说让你回绝吗？如此，我就当你是接受了。告辞，萧兄还等着我回话呢。哎，那求婚仪式要很浪漫的那种。这小白，该不会是觉得我家破人亡，出于责任感才说要娶我的吧？嗯。
那可不行啊！我是要真正的爱情的。这“春花”二字。写的也倒是认真，铁画银钩，倒是也很用情。用情不就够了？哎呀，春花，你到底在担心什么呀？有句话不是说，姻缘嘛，上天安排的最大啦。小白怎么可能会对你没感情啊？春花姑娘，小心着凉。哎，你无不无聊啊，上官秋月。无趣，你怎么知道我不是萧白呢？小白才不会来偷看别人洗澡。你看什么？怕什么？又不是没见过。我都跟你说了，以前的事情跟我没关系。我现在是春花。小春花想多了。我说的，是胎记。上官秋月，不叫哥哥了。你能不能告诉我？你到底要怎么样才能离开啊？小春花就是健忘，说好帮我偷心法，结果心法没偷到，却被那萧白偷了心。聘书都下了，真是让哥哥难过。你还给我！你只想着聘书，却忘了心法。若是我给你偷到心法。你就会放过我？看心情。那我要是不给你呢？那我就杀了你。三日之内，如果再拿不到心法，就跟我回千月洞。小白，春花姑娘，你来的正好，我这有事要找你，你把门关上。哦小白，你这是什么意思啊？你看，这是香家心法。心法，心法乃武林各派不可外传的武林秘籍，有了心法。这萧萧凤鸣刀才能发挥出它的威力，否则，这刀跟普通的刀没有任何区别。这么重要的东西，你怎么能轻易给我看啊？既然我们要结为夫妻，那夫妻之间就不再有秘密。之前，凤鸣山庄每一任庄主都会将凤鸣刀的心法传授给妻子
，作为忠贞不渝的见证。所以，这是你的求婚仪式。